Hello and welcome to this masterclass hosted by Nearpon. Each of these classes are focused on a specific safety initiative, and these are meant to help improve your awareness of hazards and improve your problem solving skills. My name is Donna Sakita, Director of Member Engagement and Operations with Nearpon. Also presenting today is Paul Rigby, Nearpon's Chief Safety Officer and Medicon, Manager of Safety Management, Maintenance, and Technical Services for Elevate, who will be providing translations for you today. Please remember all callers should remain on mute. The chat box is available for your questions and comments. Today we are discussing the importance of hazardous materials management, and we're ready to get started. Today's agenda will cover hazards versus risk, guidance and regulations, hierarchy of controls, hazardous substances, safe handling of hazardous substances, and policies and procedures. I'm gonna start off today with um, a discussion on hazard and risk. So a hazard will always be a hazard. Uh, what we need to do is put in place measures to control the hazard to reduce the risk that the hazard is presenting. So in this case, we're discussing chemicals and other substances collectively known as hazardous materials or hazardous substances. Um, another example would be electricity or using a ladder could all be hazardous. Um, the risk is the chance or the high or the low of one of these things causing risk or harm. So we always want to be doing things that will help us reduce risk, which is the purpose of today's discussion. Next, I'm going to turn this over to Paul, who's going to walk us through how to control the risks. Paul? Thank you, Donna. Um, yeah, and uh, thanks for that. It's very important. That's a great distinction there, the difference between hazard and risk. So hierarchy of control is really an excellent system to help you with this. So um, the way we control hazards and reduce risk is actually reasonably simple. If you think of it in a systematic way, the system, the hierarchy of control is used globally. You know, industry all over the world is using this to control all sorts of hazards, including the management of hazardous materials and reducing the risk associated with these materials. OK, Mehdi, could you just translate up to that point, please? Sure, sir. Uh, thank you, sir. Thank you, Donna. Uh, thank you, everyone. Uh, uh, master cluster would say chemical management uh, money and a hazard at same on a strategy risk good associated at say she would in actually we should have a discussion for a hobby so put me down as it a bull load a hazard room risk in one day uh, uh, difference that the hazard actually key risk about risk the key has a to check on no money at a people check the people who the party among slash at the associated king to only good risk hockey so a do that in this case I'm under how long to boost the hobby to uh, to uh, manage uh, risk I'm on the J factory to the risk with the machine is to look at manage for that journal so protom just like that for the pulse I should go to the hierarchy of control it actually internationally shop check a bad work or a high up near risk to get control correct in the current uh, people keep the people that could be shabby among a shot that the associated risk at a checking the RP but risk to mitigate color risk to control color she take into a can cut a mother put the show how it's about the show hobby the shit any actually pulse her uh can discuss could be the hierarchy of control control take it actually key step wise uh cook the hobby actually over to you sir thanks mary so let's start with elimination and let's think of those empty cylinders gas cylinders in your factory right now laying on the floor or laying somewhere in the way why are they there return them to manufacturer in doing that you've eliminated the hazard you've removed the hazard from the factory straight away that's you know that's the first and most simple method of all can you eliminate any hazards from your factory do you have things in your factory that do not need to be there and if they don't send them back to the manufacturer send them away have them disposed of get rid of them and straight away you've eliminated the hazard ready thank you sir খুব সুন্দর একটা एग्जांपल দিয়েছি প্রথমে যেটা করতে হয় আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমাদের ফ্যাক্টরিতে কোনো হ্যাজার আছে কিনা এবং সেই হ্যাজারটাকে আমরা কিভাবে এলিমিনেট করতে পারি কিভাবে আমরা সরিয়ে ফেলতে পারি একটা উদাহরণ দিয়েছি স্যার যে এমটি সিলিন্ডার যে আমাদের আপনার ফ্যাক্টরিতে কি এমটি সিলিন্ডার পড়ে আছে কিনা যদি পড়ে থাকে সেটা কেন পড়ে আছে সেই সিলিন্ডারগুলি আপনি ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছে পাঠিয়ে দেন তাহলেই কিন্তু আপনি হ্যাজারটাকে রিমুভ করলেন 
হাজার থেকে সরিয়ে ফেললেন আপনার ফ্যাক্টরি থেকে সো হ্যাজার দেখার সাথে সাথে সেটাকে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে একটা হ্যাজার আছে সেই হ্যাজারটাকে কিভাবে আমার সম্পূর্ণ রূপে সরিয়ে ফেলা যায় ফ্যাক্টরি থেকে যাতে আমার এই ফ্যাক্টরিতে রিস্ক না থাকে কোন ধরনের বিপদের আশঙ্কা না থাকে এটাই প্রথম স্টেপটা স্যার এটাই বলো যে এলিমিনেশন স্যার ওকে থ্যাঙ্কস মেরি দ্য নেক্সট ওয়ান গলো ফর সাবস্টিটিউশন উইচ সাবস্টেন্সেস এন্ড देयर আর সাবস্টেন্সেস ইন ফ্যাক্টরি লেটস লুক এট আ কাপল অফ হ্যাজারডাস ম্যাটেরিয়ালস লেটস লুক এট সালফিউরিক অ্যাসিড অর হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড the question is you know you're all in this industry you understand how you what you use these products for sulfuric acid is often used with denim hydrogen peroxide is often used in laundry processes the question there is are there less hazardous materials that can be used do you have to use those materials are there other things you can use we're not suggesting that that's what you go and do but it's a question you should be asking yourself when you look out at industrial development and what's going on can you substitute substances for less hazardous materials it's a question you should ask yourselves regularly ready thank you sir kup chomotkar ekta point je substitution ane amra jodi banglay ashi jinish ta je protisthapon ektar poriborte arekta amra byabohar korte pari kina bol sir duta chemical er udaharon diye bujhiyeche sulfuric acid ebong hydrogen peroxide ashole kun jinish ta ki karone byabohar hoy amader factory te seta kintu amra jani যে সালফিউরিক অ্যাসিড কি কারণে আমরা ব্যবহার করছি কিংবা হাইড্রোজেন পারোক্সাইড বা আমরা কি কারণে ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করছি প্রথমে যেটা চিন্তা করতে হবে যে এগুলির পরিবর্তে অন্য কিছু কি আমরা ব্যবহার করতে পারি কি বলা হচ্ছে না পলসার কিন্তু বলে নাই যে না ব্যবহার করতে হবে বাট আমাদেরকে সেই উত্তরটা খোঁজার চেষ্টা করতে হবে যে আদৌ এই জিনিসটার পরিবর্তে আমরা অন্য একটা জিনিস ব্যবহার করতে পারি কি না যাতে করে রিস্কটা একটু কম হয় কোনো মানে অপারেশনের ইফেক্ট না ফেলে আমরা কোন অন্য ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতে পারি সাবস্টেন্স ব্যবহার করতে পারি কি এটা এই পয়েন্টে বলা হয়েছে পলসার এটাই বলেছেন স্যার থ্যাঙ্কস মেডি নেক্সট ওয়ান গান টক अबाउट ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলস নাও ইউ নো অ্যাবাউট ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলস বিকজ দ্যাট ওয়াজ দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য অ্যালাইন্স এন্ড দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য অ্যাকর্ড এন্ড কন্টিনিউস টু বি দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য আরএসসি দ্যাট ইজ বিল্ডিং দ্য ফ্যাক্টরি ইন আ ওয়ে এন্ড কম্পার্টমেন্টালাইজিং দ্য ফ্যাক্টরি ইন আ ওয়ে দ্যাট ইট সেপারেটস অল অফ দিস হ্যাজার্ডস ফ্রম দ্য ওয়ার্ক ফোর্স So we have fire doors. We have storerooms that are fire resistant. We separate the areas of the factory away from the production area so that these areas are safe. And these are known as engineering controls. So these give you all of those solutions within the building to help you manage a safe factory. But as you're probably starting to see, and as we've been saying for quite some time now, this is only one part of the safety solution. So the alliance work, the accord work or the RSC work is one part of an overall safety solution. And in the hierarchy of control, this is where it sits, the engineering controls. Mehdi. Thank you, sir. This uh, point uh, actually, uh, we have discussed the engineering controls, but we have the hierarchy of the hierarchy. আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলস এর ব্যাপারে সবাই মোটামুটি অ্যাওয়ার অ্যালায়েন্সে আমরা কাজ করেছি অ্যাকর্ডে কাজ করেছি আর এস সি তে কাজ করছি তো ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমরা কিভাবে হ্যাজারটাকে কন্ট্রোল করতে পারি সেই জিনিসটা আসলে এই পয়েন্টে বলা হয়েছে উদাহরণ হিসেবে ফায়ার সেপারেটেড ফায়ার ডোরের কথা বলা হয়েছে যে আমরা ফায়ার ডোর ব্যবহার করি স্প্রিংলারের কথা বলা হয়েছে এই পয়েন্টে তো এই জিনিসগুলি দিয়ে কিন্তু আমরা হ্যাজারটাকে মানে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যে টোটাল হায়ারকিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলস কিন্তু শুধু একটা মাত্র পয়েন্ট এবং এই জায়গাটা এই পয়েন্টটা আসলে প্রযোজ্য এর সাথে যে আরো অনেক কিছু ছিল এলিমিনেশন সাবস্টিটিউশন এবং সামনে আরো কিছু পয়েন্ট কলসার বলবেন এই জিনিসটা আসলে বোঝানো হয়েছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলস জাস্ট একটা পার্ট এই টোটাল প্রসেসের একটা পার্ট ওভার টু ইউ স্যার Thank you, Mehdi. So, as you're probably gathering, if engineering controls is the work of the Alliance and the Accord and the RSC, then the rest of it is the work of Nirupon, safety management. And all of these aspects form safety management. So now let's really look at the, some of the foundations of that through administrative controls. What do we mean by that? Policies, procedures, risk assessments, exercising, that, you know, exercising your policies, testing them, Um, for hazardous materials, you need to have policies to store them, to manage them, to move them, to mix them and introduce these materials into the, produ the production process. What are the qualifications required for that? What training is required for that job? When and how is that training delivered? How do you schedule that training? 
what happens if there's a spillage of that material? What do other workers need to know about that material? Not those who necessarily work with it, but what is their immediate action? How do they report a spillage? What do they do if there is a spillage? If there is an accident, what have we learned from that accident? Now, we're really now coming into it with accident investigation. And what do we learn from that? How to prevent it from happening again? But we only learn that if we apply all of our controls and our processes, then review them and update them. If we simply say it's a small incident, nothing to worry about, that's not going to solve the problem in the future. And the next time you have the accident, it could be much worse. As well as all of that, we also need signs to warn people of this hazard, to stay away from it, authorise people only, not to smoke in the vicinity, to warn others that it is contained in that area. So all of that, th that brief summary I've just given you, there's an incredible amount of work in there just to deal with hazardous materials. And we're talking about one aspect of work in your factory. But now we're really getting into a safety management system with administrative controls. And this is really the foundation of the Neuropom work. And this is why you need policies and procedures. This is why you need to train your workers. This is why you need appropriately qualified people. And this is why you need all the emergency action plans and everything else in place if there is a problem with this. But ultimately, you're trying to operate in a safe way that does not create an accident and minimizes the, the risk of an accident. Mehdi. Thank you, sir. Cook, important actor point, administrative controls. It is uh, important to say that it is the foundation of the safety management program. It is the foundation of the safety management program. It is the safety management program. Developed way. Engineering controls shil alliance accord kimba RSC cards. Kintu Nirapon, Je Kasta Kutche, safety management system developed Kutche Bong after the get guide Kutche, how to maintain a safety management system in your factory. A administrative controls are under a kinto eighteen usually hotse. Policies procedure a kotha bulletin pulsar, training schedule a kotha bulletse, tarpor uh Udharun the che pulsar che. Uh, 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 accident ghaate, by incident ghaate, record the record that the the record the initiative the pari, risk the mitigate correction. Current accident incident to the pare, recording kono, uh, process to the Naka, I'm making the agent is good, for agent will take a sheet can a poor implement the parmona. Tapor, uh, Pulsar bullets, a policies procedure with the kiki the pare. আপনি কোন জিনিসটা আপনি করতে পারবেন কোন জিনিসটা আপনি পারবেন না কোথায় ডেডিকেটেড পিপল লাগবে টু ম্যানেজ এন্ড মেইনটেইন সেই জিনিসগুলো মেনশন করা এই সবই কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল যেটা আন্ডারে পলিসিজ এন্ড প্রসিজার আছে সেগুলির মধ্যে পড়ে যায় তো এই জিনিসগুলি নিয়ে আমাদের এই সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিন্তু ডেভেলপ হয়েছে সো আমাদের মনে রাখতে হবে যে নিরাপনে সেফটি ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটা আসলে uh, I can get the only kitchen catch corral at Samantha K. Current it should do matter actor, ask a session taken to each job bullu pulsar. It again should not act a point. Shetoche hazardous uh, substance uh, managed corral to no jay. I can take the Kunuthorne, uh, Mane uh, risk nash, Shetaki risk a keyboard mitigate or should act a part. A be sure to need to pulsar a pointed bullen. Sir. Thanks, Mary. And obviously quite a lot to take in there with administrative controls. And that really is why we provide you with the 90 day report process. That 90 day report frames the administrative controls for you. It frames out all the things that you need to do in that document. And so that's where this document links. It links back into the hierarchy of controls. Moving on now to PPE. PPE needs to be available at all times for this work especially handling hazardous material. And this requires effective supervision. I've spoken to many managers, many supervisors and employers, factory owners, and they've said, well, we've supplied the PPE, but the workers don't wear it. That is your responsibility as a manager representing the employer. You have a duty of care to supervise the employee to make sure that they wear that PPE. It's not just down to them, you need to also supervise it and make sure. Best way to do that is put some photos up to demonstrate what that PPE should look like when it's been worn 
And then any manager can spot straight away if anybody's not wearing it and ensure that that person wears the correct protective equipment for the job that they're doing. Because if they don't, yes, it's their fault, but it's your fault as well for not supervising them. And so really, it's responsibility of everyone. Safety is the responsibility of everyone. So that's just an important point to emphasize. Mehdi. Thank you, sir. খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট নিয়ে পল স্যার ডিসকাস করেছেন সেটা হচ্ছে যে পিপি পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বা সেই পয়েন্টের আগে আরেকটা জিনিস পল স্যার বলেছেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল আসলে অনেক কিছু নেওয়ার আছে অনেক কিছু শেখার আছে তার জন্যই কিন্তু নিরাপন নাইনটি ডে ম্যানেজমেন্ট গাইডেন্স যে ওয়ার্ক বুকটা সেটা ডেভেলপ করেছে প্রত্যেকটা জিনিস সেখানে লিঙ্ক করা আছে পলিসিস প্রসিজার কিভাবে করতে হবে কি কি ম্যানেজ করতে হবে কি কি মেনটেন করতে হবে সবকিছু কিন্তু সেই নাইনটি ডে ওয়ার্ক বুক এর মধ্যে লিঙ্ক আপ করা আছে সো ডকুমেন্টস আপনাদের আছে আপনাদেরকে খালি গো থ্রু করতে হবে এবং সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তাহলে কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোলের পার্টটা অনেক আসে আপনারা আপনাদের ফ্যাক্টরিতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন আর যেটা বলছিলাম যে পিপি এর ব্যাপারে পিপি এর ব্যাপারে পল স্যার বলেছে যে পিপি কিন্তু অবশ্যই থাকতে হবে এবং সেই পিপিটাকে ব্যবহার করতে হবে শুধু থাকলে হবে না পিপি কিন্তু ব্যবহার করতে হবে বিভিন্ন কাজের সাথে পিপি সম্পর্কিত আছে কোন নির্দিষ্ট কাজের সাথে কোন পিপিটা পড়তে হবে সেগুলি কিন্তু অবশ্যই মেনটেন করতে হবে আমাদেরকে পলসের অনেক ফ্যাক্টরি ওনার্স এবং ম্যানেজারদের সাথে কথা বলেছে এবং তাদের থেকে ফিডব্যাক এটাই যে পিপি আছে কিন্তু পিপি কেউ ব্যবহার করে না কিন্তু পিপি কিন্তু ব্যবহার করতে হবে যদি তারা ব্যবহার না করে অবশ্যই সেটা তাদের ফল বা সাথে সাথে কিন্তু আপনারও ফল যে আপনি সঠিক ভাবে সুপারভাইজ করছেন না ছবি দেখাতে পারেন ফটো তুলে দেখাতে পারেন যে কিভাবে কোন কাজে কোন অংশে সেই পিপিটা আসলে পিপিটা পড়া উচিত এই ধরনের ট্রেনিং এই ধরনের ইনফরমেশন আপনি আপনার টিম এবং ওয়ার্কারদের সাথে শেয়ার করতে পারেন সো মানে নাচেল পিপি অবশ্যই থাকতে হবে এবং পিপি অবশ্যই করতে হবে নির্দিষ্ট কাজের সময় All right, we're ready to move on to common hazard substances in manufacturing. Um, Paul, would you like to walk us through this? Yeah, sure. Thanks, Donna. OK, so additionally, as you can see, with each of these hazardous substances, they present different risks. So they're all hazardous, but the risks that they will present are different. So let's just briefly look at those. Sulfuric acid, you, you often refer to it as oil of vitriol or oil of oleum, and, and it's used to produce a dissolvable form of indigo that can be dissolved in water. And that's often used in the denim making industry. Hydrogen peroxide is used mainly in laundry, but it's an oxidizing agent. So it produces oxygen as part of a chemical reaction. Now that plus the hydrogen can be explosive in certain circumstances. And there was an incident recently in Bangladesh that involved several explosions involving this substance. We also have flammable substances. Vapor from these chemicals can ignite. It's not the liquid itself, it's the vapor that they give off. And on hot days, the vapor from a leak can grow very large before it reaches an ignition source. So if you have a large fuel leak, for example, you can get a big vapor cloud off that. You can still get an explosion, but you will certainly get a large fire. Compressed gases, they can be flammable or non-flammable and should be treated with extreme caution at all times. Cylinders should never be damaged and can become a missile if they are if the valve breaks, because it's gas under very high pressure and there could be extreme problems with that. The final point I make on this is you're probably also starting to realise at an instinctive level that these substances should not be stored together, and you would be right. Medi. Thank you, sir. I mean, the uh, point point bullet substance uh, pulsar explained for sulfuric acid, hydrogen peroxide, flammable kimba compressed gas. So last stage it pulsar jeta bulletin, e protect substance in the action the coconut store cora jabena. It akin to coconut jabena, caron either the hormone explosion ejected the hormone at table at a risk at him. সেই রিস্কটাকে মিটিগেট করার জন্য একসাথে এগুলি স্টোর করা যাবে না সালফিউরিক অ্যাসিডের কথা পল স্যার বলেছে যে সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে ডিসলভ ক্যান বি ডিসলভ ইন ওয়াটার তারপর হাইড্রোজেন পারক্সাইডের কথা বলেছে যে এটা হচ্ছে একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট এটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি করতে পারে যেটা আসলে হাইড্রোজেনের সাথে সংস্পর্শে আসলে 
এক্সপ্লোশন এক্সপ্লোশন হতে পারে এবং সেটা একটা এক্সাম্পল রিসেন্টলি হয়েছে আমাদের একটা জায়গায় এবং যার কারণে খুব বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছে শুধুমাত্র এই হাইড্রোজেন পার অক্সাইড সঠিক ভাবে স্টোর না করার কারণে ফ্লেমেবল এর কথা বলা হয়েছে যে আহ ফ্লেমেবল কি কিভাবে লিক করে একটা মানে পেপার পেপার থেকে যে এক্সপ্লোশনের দিকে যেতে পারে ইগনাইট করতে পারে সেটার ব্যাপারে বলা হয়েছে কম্প্রেস গ্যাসের কথা বলা হয়েছে এবং এটাও বলা হয়েছে আমাদের সবসময় এটা এক্সট্রিম কশনে রাখতে হবে সিলিন্ডারকে কখনোই আমরা আসলে যাতে ড্যামেজ না হয় আহ সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কিংবা কোনো কারণে যদি বাল্বটা ভেঙে যায় বা ব্রেক করে তাহলে সেটা যে কত বড় মানে একটা এক্সপ্লোশনের সৃষ্টি করতে পারে মিসাইল হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এই চারটা জিনিস বা চারটা সাবস্টেন্স এর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের কারণেই কিন্তু আহ আপনার ফ্যাক্টরিতে রিস্ক আসতে পারে তো এই জিনিসগুলিকে আমাদের কন্ট্রোল ওয়েতে ব্যবহার করতে হবে এবং কখনোই একসাথে স্টোরে রাখা যাবে না স্যার মারি Okay, so what can we do with these substances? Well, the options open to us are we can separate or segregate. So we should separate different substances in the same classifications. These can be kept in the same room, but in a distinctly separate area with each area labeled. So if you look at the class one, the class two, three, and so on, these substances can be stored together. The class one substances can be in the same room, but they need to be kept separate within that room. The same for the class two, the class three, and so on. What that means is that if you have a incident in the store that they're contained in, these substances will not work with each other to make the situation worse. So, Separate them in the same class. They should be stored in a clean, tidy area that's free from any electrical outlets. And the storage facility should have spark proof lighting. So in other words, they're enclosed lights with the cable is all enclosed. And you will know this from your um, engineering solutions with the Alliance and with the Accord, that that's why that lighting has to be enclosed for any storage area, including chemical stores to prevent any spark from electrical causing a fire, which could then lead to a problem. And the engineering solution is that room is fire separated. So here now we have a combination of the engineering solution with a management solution of how you store these substances. The second way is segregation. That is, you keep hazardous substances segregated in different storage rooms based on classification. So as you can see, class 5.1, oxidizing agent is hydrogen peroxide. It's on its own. It's not stored with anything else. And what we find at a lot of factories is this substance has been stored with other substances and that should not be happening. It should be stored on its own. It absolutely must not be stored with corrosives or with flammable materials. But that's just one illustration, and there's a very good reason for all of this. It's so that there, if there is a problem, the hydrogen peroxide, which can be explosive, is kept separate. Mehdi. Thank you, sir. Good important at the slide. I want to speak into factory to safely manage for a journal who we should do that. We should have a look at it. Well, sir. দুটা বিষয়ের উপর পলসার এখানে ফোকাস করেছেন একটা হচ্ছে সেপারেশন আর একটা হচ্ছে সেগ্রিগেশন তো সেপারেশন বলতে পলসার যেটা বলেছেন যে এখানে বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়ালস এর উল্লেখ করা আছে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলি কিন্তু উল্লেখ করা আছে এগুলি আপনারা একই একটা রুমে সেপারেটলি আপনি স্টোর করতে পারবেন একটা পরিষ্কার রুমে বাট কমপ্লিটলি সেপারেট সেপারেট থাকতে হবে আপনারা সেগুলি স্টোর করতে পারবেন সেপারেট কেন রাখতে হবে যাতে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট যদি ঘটে সেপারেট থাকলে আপনারা খুব সহজেই সেটাকে ম্যানেজ করতে পারবেন রিক্সটাকে ম্যানেজ করতে পারবেন এবং এটার ব্যাপারে যেটা বলা হয়েছে যে স্টোর করতে হবে একটা ক্লিন এবং টাইডি এরিয়াতে এবং যে কোনো ধরনের ইলেকট্রিক্যাল আউটলেট থেকে ফ্রি থাকতে হবে তো এটার ব্যাপারে পলসা যেমন রেফার করেছেন অ্যালায়েন্স অ্যাকোর্ডে যে কাজগুলি আপনারা করেছেন যে ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন গুলি আপনারা দিয়েছিলেন বা ইঞ্জিনিয়ার সলিউশন গুলি যে ইমপ্লিমেন্ট করেছেন যে কোন ধরনের যে যদি কোনো লাইট থাকে সেটা আপনার এনক্লোজ হতে হবে 
স্পার্কপ্রুফ লাইটিং ইউজ করতে হবে তো সেই জিনিসগুলি আপনাদের কিন্তু ব্যবহার করতে হবে তার মানে সেপারেশন আপনি যেই সাবস্টেন্সগুলি একই রুমে সেপারেটলি রাখা যায় সেগুলি আপনারা সেপারেট রাখতে পারবেন বাট অবশ্যই একে অন্যের থেকে সেপারেট যাতে কোনো ধরনের রিস্ক বড় ধরনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট জেনারেট না করতে পারে আরেকটা পয়েন্ট এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেগ্রিগেশন কিছু কিছু ম্যাটেরিয়ালস আছে যেমন ক্লাস ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান যেটা অক্সিজেন নিয়ে দেন যেটা হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এটাকে কিন্তু আপনি সেপারেট একটা মানে একটা রুমের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট স্টোরের মধ্যে আপনার সেগ্রিগেট করে আপনাকে স্টোর করতে হবে এটার সাথে আবার অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালস রাখতে বারণ করা হয়েছে কেন বারণ করা হয়েছে কারণ এটার সাথে যদি আপনি কোনো ফ্লেমেবল কোনো সাবস্টেন্স রাখেন তাহলে কিন্তু খুব বড় ধরনের একটা ক্যাটাস্ট্রফিক্যাল একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে এই কারণে এই জিনিসগুলি এই ধরনের সাবস্টেন্স গুলি একদম সেগ্রিগেট করে একটা সেপারেট স্টোরে আপনাকে রাখতে বলা হয়েছে তো এই জিনিসগুলিকে কিন্তু আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে এবং মেনটেন করতে হবে স্যার I just like to jump in with a question here, Paul. Can, um, our listeners, can they find this um, chart referenced in the 90 day workbook? They can, Donna. Yes, under the storage has the subs. There will be links there that show this. But equally, I would also recommend that the factory should be employing someone who's had the appropriate training in how to handle and store these chemicals. So they should have someone on site who's got knowledge of how to handle, store, and move these substances about, but also how to handle any emergencies or any spillages or anything else. So they, they do need some level of expertise on, on the, in the factory as well. Thank you. Uh, Donna, I think I can translate this part also. This is very important. Okay. Go ahead. Uh, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন করেছিল জনা যে এই ট্রাকটা কি নাইনটি ডেজ এর ওয়ার্ড বুকে পাওয়া যাবে কিনা ইয়েস পাওয়া যাবে সেখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে কিন্তু পলসার একটা সাজেশন দিয়েছে যে অবশ্যই ফ্যাক্টরিতে এক্সপার্টাইজ থাকতে হবে কাউকে থাকতে হবে যে কিনা এই কেমিক্যালের ব্যাপারে এই হ্যাজারের সাবস্টেন্স এর ব্যাপারে খুব ভালো ধরনের আইডিয়া আছে এবং জ্ঞান আছে হাউ টু ম্যানেজ অ্যান্ড স্টোর কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে কি ধরনের অ্যাকশন নিতে হবে অবশ্যই সেই জিনিসটা একটা ফ্যাক্টরি থাকা উচিত Okay, we are covered by the Explosive Act and we have a certificate from government to say that we can store this material. There's no control measure in that. In giving you this certificate, the government expects you to take out some of the precautions we've just outlined and also to limit your stocks of any substance that may be explosive. Now, that's hydrogen peroxide, which we've seen as class 0.51. There's also another substance used uh, regularly in, in, in factories, that's potassium permanganate. That's another substance that can also explode. And this certificate is simply a piece of paper. It does not mean that you can just store a large amount of chemicals. It does not mean that you take no action because you've got this certificate. It does not mean that you have an exemption to store chemicals haphazardly. The certificate actually places additional responsibilities upon factories, which may take steps that should be taken to comply with this legislation. And that is all of the things we've outlined about the safe storage of this material. But certainly with materials such as hydrogen peroxide, you should not have more than two to four weeks worth of supply for production. You are not a chemical storage facility. You are generally garment factories, shoe factories, you know, or similar types of factories that are there supplying, you know, um, goods to our members. You are not a chemical storage facility. And so you should not have excessive quantities of these materials. And certainly this explosive act does not absolve you from any of the things we've just spoken about. Mehdi. Thank you, sir. Uh, could be important at the 
পলসার যেটা রেফার করেছেন যে পলসার বিভিন্ন সময় যে এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট একটি নাকি ফোর যে অ্যাক্টটা আছে সেটার ব্যাপারে পলসার বিভিন্ন সময় ফ্যাক্টরি ওনার্স কিংবা ম্যানেজার্স থেকে রেফার করেছে যে না আমাদের কাছে এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্টের সার্টিফিকেটটা আছে निर्दिष्ट केमिकल रेखे फैक्टरिपरेशन रान करते सार्टिफिकेट मान कम ना जा কাজ করতে পারবো কেমিক্যাল ইচ্ছা মতো আমি স্টোর করতে পারবো এটা কখনোই না তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে সব সময় যেই পরিমাণ কেমিক্যাল আমার ফ্যাক্টরিতে দরকার শুধু সেই পরিমাণ কেমিক্যালের ব্যাপারেই আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে একটা উদাহরণ দিয়েছে পলসার যে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড কখনো দুই থেকে চার সপ্তাহ টু টু ফোর উইক্স এর বেশি কখনোই কিন্তু আপনার ফ্যাক্টরিতে স্টোর করা প্রয়োজন প্রয়োজনীয়তা নাই কারণ আপনি তো কেমিক্যাল কোনো ফ্যাক্টরি না আপনি হচ্ছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যারা হচ্ছে গার্মেন্টস করে কিংবা শুজ করে কিংবা এই গার্মেন্টস কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট নিরাপনের মেম্বারদের জন্য তৈরি করছে যেহেতু আপনি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি না কখনোই আপনি কিন্তু অনেক পরিমাণ কেমিক্যাল স্টোর করার প্রয়োজনীয়তা নাই তো সবসময় এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল করতে হবে Okay, so let's look at summarizing that. And and the first thing we want to talk about is identification of hazards. So identify all the hazardous materials stored in your factory. And that's not just the chemicals we're talking about. Remember, we've also talked about things like gas cylinders, where you've got propane gas, the, the gas line supply to your boiler, they're all containing hazardous materials if they're released. So identify all of those and consider particularly those substances that are licensed under the Explosive Act 1884. And they are things like hydrogen peroxide, potassium permanganate. Segregate those hazardous substances by class. That means they go into a completely separate storage facility. And as you've seen, the chemical class for hydrogen peroxide means that it is not stored as an oxidizing agent it is not stored with any other material. So it must be completely segregated from any other type of material. For materials within the same class, they can be separated. So if there are more than one material in the class, then they can be separated, but kept within the same facility, but in clearly marked areas of that, of that room, but in different areas of the room. Demonstrate that the storage of hazardous substances is in line with the relevant regulations and that you have all the correct policies and procedures and administrative controls in place. And that you have appropriately trained and appointed people to manage this for you and then provide evidence of how you have managed that, those chemicals at your factory every over every 90 day period using the management guidance and reporting process to do that. With all of those things in place, we can then look back to your buyers, our members, and give them the confidence that you are managing this particular risk or this particular hazard in your factory in an effective and well thought out and systematic way, following our guidance in the 90 day process and therefore managing these systems safely and effectively. Mehdi. Thank you, sir. এই স্টাইটটা হচ্ছে পলিসিস অ্যান্ড প্রসিজারের ব্যাপারে বলা হয়েছে প্রথমে যে পয়েন্টের ব্যাপারে পলসার বলেছেন যে আইডেন্টিফাই হ্যাজেস শুধুমাত্র কিন্তু কেমিক্যালের কথাই না আমরা প্রথম থেকে কিন্তু সিলিন্ডারের কথাও বলেছি তো যে কোনো ধরনের হ্যাজার্ডকে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যেগুলি আপনার যে হ্যাজার্ডেস ম্যাটেরিয়ালসগুলি আপনার ফ্যাক্টরিতে স্টোর করা আছে এবং সেগুলি আপনার এক্সপ্লোসিভ যে অ্যাক্টটা আছে এইটিন এইটি ফোর তার আন্ডারে আপনাকে মানে আপনাকে কনসিডার করতে হবে তারপর যখন আপনি হ্যাজার্ড গুলি আইডেন্টিফাই করবেন সেগুলিকে আপনি সেগ্রিগেট করতে হবে সেগ্রিগেট হচ্ছে যে ক্লাসের কথা বলে হচ্ছে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি এই ক্লাস অনুযায়ী আপনাকে সেগ্রিগেট করতে হবে এবং অবশ্যই মার্ক করে দিতে হবে যে কোনটা কোন ধরনের ম্যাটেরিয়ালস আপনার সাবস্টেন্স আপনি সেগ্রিগেট করছেন ঠিক একইভাবে সেপারেট 
করবেন ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়ালস উইথ ইন দা সেম ক্লাস সেটা আপনি সেপারেটলি রাখবেন এবং অবশ্যই সেখানে উল্লেখ করা থাকবে যেটা কোনটা কোন ধরনের সাবস্টেন্সেস যাতে যে কেউ দেখে বুঝতে পারে এবং সেটাকে ডেমোনস্ট্রেট করতে বলা হয়েছে ডেমোনস্ট্রেট করবেন যে আপনি যে এই যে হ্যাজার্ডাস সাবস্টেন্স গুলো যে স্টোর করা আছে সেটা সঠিক রেগুলেশনের আন্ডারে স্টোর করা আছে কিনা সেটাকে আপনাকে ডেমোনস্ট্রেট করতে হবে এবং যিনি এক্সপার্ট আছেন তিনি কিন্তু এই বিষয়গুলি যে সঠিক ভাবে যে একজন এক্সপার্টের আন্ডারে এটা ম্যানেজ বা মেনটেন হচ্ছে সেটাকে আপনি ডেমোনস্ট্রেট করতে হবে কিভাবে এভিডেন্স প্রদানের মাধ্যমে এভরি আফটার নাইনটি ডেজ আমরা কিন্তু আপনার কাছে এভিডেন্স চাচ্ছি তো এই প্রত্যেকটা কাজ আপনি কিন্তু এভিডেন্স এর মাধ্যমে আমাদেরকে প্রোভাইড করবেন যে সঠিক ভাবে আইডেন্টিফাই করে সেগ্রিগেট সেপারেট করে ডেমোনস্ট্রেট করা হচ্ছে এবং সেই জিনিসটা আপনি নাইনটি ডে ওয়ার্ক বুক এর মাধ্যমে করা হবে তো যখন এই নাইনটি ডে ওয়ার্ক বুকে আপনি এই জিনিসটা আমাদেরকে শেয়ার করবেন আমরা যখন রিভিউ করব তখন কিন্তু পলসা যেটা বলেছেন যে আপনাদের বায়ার কিংবা নিরাপনের যে মেম্বার আছে তাদের কাছে তখন নিরাপন বলতে পারবে যে না এই পার্টিকুলার ফ্যাক্টরিটা সঠিক ভাবে ম্যানেজ করছে এই হ্যাজার্ডাস গুলি আছে সেগুলিকে তারা সঠিক ভাবে ম্যানেজ করছে এই প্রসিজারের মাধ্যমে এই পলিসিজ এর মাধ্যমে তখন কিন্তু নিরাপনের মেম্বার কনফিডেন্স পাবে তাদের মধ্যে কিন্তু কনফিডেন্স কাজ করবে যে না ফ্যাক্টরিতে তার মানে সঠিক ভাবে ম্যানেজ এবং মেনটেন হচ্ছে তো এটা কিন্তু আপনাদের বিজনেস এরও একটা ইম্প্যাক্ট তো এই প্রসিজার এবং এই পলিসিস গুলি অবশ্যই আপনাকে ম্যানেজ এবং মেনটেন করতে হবে All right, thank you, Paul and Maddie, for uh, presenting this information. This concludes today's uh, masterclass. Um, please remember to enter any questions in the chat box. A copy of this presentation will be made available on Nirpan's website under the Learning Resource Center within the next few days. Thank you for joining us and have a great day.